നമസ്കാരം ഞാൻ നിഖിന ദിനകരൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോടതി കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോൾ നിയമനം എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പി എസ് വഴി പുതിയ നിയമനം വേണമെന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് പണം വാങ്ങാൻ വലിയ പരിശീലനം വേണ്ടെന്നും കോടതി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകിയവർക്ക് നിയമനം നൽകാൻ എന്താണ് മടിയെന്നും സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം അതേസമയം നിയമന ഉത്തരവ് കിട്ടിയവർ വ്യാഴാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം കെ എസ് ആർ ടി സി ചീഫ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടത് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ച നാലായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പേർ എത്ര പേരെ പിരിച്ചുവിട്ട അത്രയും പുതിയ നിയമനം നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും പുതിയ നിയമനം നടത്താൻ ഒഴിവില്ലെന്ന് ഒഴിവില്ലെന്ന് അറിയിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് പരീക്ഷ നടത്തിയെന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം അതിനിടെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടി കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി പത്ത് മണിവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത്തേഴ് എറണാകുളം നാനൂറ്റി മൂന്ന് കോഴിക്കോട് ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയത് നിയമനം നടത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കും സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം കൂട്ടുമെന്നും തച്ചങ്കരി മോദിയെ ഉറങ്ങാൻ വിടില്ലെന്ന് രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി കർഷകരുടെ കടം എഴുതി തള്ളാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ബി ജെ പി നാലര വർഷം ചെയ്യാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് അവകാശവാദം കോൺഗ്രസിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാതൃകയാക്കാം വൻകിട മുതലാളിമാരുടെ വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളിയ മോദി നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നും രാഹുൽ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ കേസിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സജ്ജൻ കുമാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നും രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം പാർലമെന്റിൽ റഫാൽ യുദ്ധം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ബഹളത്തിൽ മുങ്ങിയ ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു രാജ്യസഭയും നിർത്തിവെച്ചു അതിനിടെ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ വിഷയം സഭയിൽ ഉയർത്തി നടപടികൾക്ക് മുൻപ് ചേർന്ന് ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി യോഗത്തിൽ എം പിമാർ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ബി ജെ പി എം പിമാർ ക്ഷമ കാണിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു സന്നിധാനത്ത് മഴവിൽ ദർശനം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ശബരിമല ദർശനം നടത്തി കോട്ടയം എറണാകുളം കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സാണ് ദർശനം നടത്തിയത് പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ എത്തിയ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് എതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ഇവർ പത്ത് പതിനഞ്ചോടെയാണ് ദർശനം നടത്തിയത് പോലീസ് പോലീസുകാർക്കുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് യാത്ര വൈകുന്നതിനിടയാക്കിയതെന്നും അതിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്നും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ കഴിഞ്ഞ പതിനാറിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ശബരിമല എത്തിയത് രഞ്ജു അനന്യ അവന്തിക തൃപ്തി ഷെട്ടി എന്നിവർ അടങ്ങിയ നാലംഗ സംഘം എന്നാൽ സാരി ഉടുത്ത് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നത് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും ആൺവേഷം ധരിക്കണമെന്നും പോലീസ് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അതേസമയം മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച ശേഷം ശബരിമലയിൽ ആദ്യമായി ഭക്തജന തിരക്ക് കൂടി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം തീർത്ഥാടകരാണ് മല ചവിട്ടിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലും തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ നിഗമനം ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ഇന്ന് അവസാനിക്കും മകരവിളക്ക് വരെ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്നാണ് പോലീസ് നിലപാട് താരലേലത്തിൽ പണക്കിലുക്ക ഐ പി എൽ താരലേലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അത്ഭുത പ്രകടനം ഇക്കുറിയും ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജയദേവ് ഉനത്ഖഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റെക്കോർഡ് വിലക്ക് രാജസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കിയ ഉനത്ഖഡിനെ ഇക്കുറി റോയൽ സ്വന്തമാക്കിയത് എട്ട് ദശാംശം നാല് കോടിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓൾറൌണ്ടർ അക്ഷർ പട്ടേലിനെ അഞ്ച് കോടിക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ വിൻഡീസ് താരം കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റിനെ അഞ്ച് കോടിക്ക് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമിലെത്തിച്ചു വിൻഡീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷിറോൺ ഹെയ്റ്റ്മറിനെ നാല് ദശാംശം രണ്ട് കോടിക്ക് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡീസ് താരം നിക്കോളാസ് പുരാനെ നാല് ദശാംശം രണ്ട് കോടിക്ക് കിങ്സ് ഇലവൻ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹനുമ വിഹാരിയെ രണ്ട് കോടിക്ക് ഡൽഹി ടീമിൽ എത്തിച്ചപ്